Hello friends, hello everyone. Design tips in a pudiri video like so agadam. I am Linz Jos. Apoli na ta video ni I am kani kya am bo na tutorial or infographic kya engine I am Adobe Illustrator create kiya na na na. Adne adne I am Adobe Illustrator CS6 so open jee do bichi danda. I am already I am document create kiya danda. Thamke I am kya infographic kya create kiya. Thamke I am adi maato ro round shape kore kena. Adne adne I am kya ellipse tool select kiya drag kiya create kiya. This shape is a fill color. We have already done the infographic and color. We have already the color. We have already done the color. We have the color. We have already the color. We have I copy the shape and fill color on the change. We will the shape and feather. We will the FXL click the stylize option. We will select the shadow field and the drop shadow. We will the feather. We will adjust the radius. We will adjust the feather. We the shape and blue color shape. We will open the layer. Now we are going to move the feather to the shape of the size of the shape 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 of the Add the shape in overlay effective wood gum. Other than the number of transparency poem. If the normal mighty number overlay selective wood gum. Other than the opposite alpon the corsu gunder. In the shape in a underportion at the cut the we have to type the details in this video. We have to click on the text tool. This text is a font. That is the size of the size. We have to place the character in the center. We have to Text the color of the change. We will type the details in the text. We will type the font the size of We will copy the shape of 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 we will select the scissor tool. Click on the point. Now, we will cut the portion. We will delete the right side. We will cut 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 the right side. We
അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൂടി വരയ്ക്കണം അതായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് ആദ്യം കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഷാഡോ കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാം നമുക്ക് എഫക്സിൽ പോയി ഫെതർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് ആദ്യത്തെ ഷേപ്പിന്റെ താഴേക്ക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അല്പം ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു ഷാഡോ ഫീൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കൂടി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രാൻസ്പെറൻസിയിൽ പോയി ഓവർലേ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഞാൻ ഈ ഹാഫ് പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പെൻറ്റൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് പാത്ത് ഫൈൻഡർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ കട്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പറിന്റെ കളറും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിനെ തന്നെ താഴേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുത്ത് താഴേക്ക് വെക്കാം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്റർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഗൈഡ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുൻപ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കളർ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറും ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കളറെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറുവ് ഷേപ്പിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിനെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് ഞാൻ കറുവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ കളർ കൂടി കൊടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് എല്ലാ ഷേപ്പിൻ്റെ നേരെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിനെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലൈൻ ഈ ഷേപ്പ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ താഴേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ താഴെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഷേപ്പ്സിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചെറിയ രണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എലിപ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കളറൊന്ന് സോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് താഴേക്ക് കൂടി കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈന സുഹൃത്തുക്കളും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക